স্বাগত আমাদের নিয়মিত আয়োজন সমাধান সূত্রের সাথে আছি আমি ফাহমিদা শম্পা এই অনুষ্ঠানে আমরা সপ্তাহের পাঁচ দিন নারীদের নানা সমস্যা এবং সমাধান নিয়ে আলোচনা করে থাকি আর এরই ধারাবাহিকতায় প্রতি সোমবার আমরা কথা বলি নারীর আইনি অধিকার নিয়ে আর আজকের পর্বে আমরা কথা বলবো দত্তক নেবার আইনি প্রক্রিয়া এই বিষয়টি নিয়ে তবে শুধু আমরাই বলবো না বলবেন কিন্তু আপনারাও আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য স্টুডিওতে আজ উপস্থিত আছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক শাহনাজ হুদা শাহনাজ হুদা আপনাকে স্বাগত ডিবিসি নিউজে আমরা জানি যে আমাদের দেশে শুধু যদি ঢাকা শহরের কথা চিন্তা করি পুরো দেশের কথা বাদ দিয়েও রাস্তাঘাটে বা অনেক কিন্তু আমরা অনাথ শিশু বা অভিভাবকহীন শিশু কিন্তু আমরা দেখে থাকি এবং অনেক ছোট থেকে অনেক বেশ কিশোর কিশোরীদেরকেও কিন্তু দেখে থাকি যাদের আসলে কোনো অভিভাবক নেই যারা অনাথ আশ্রমে পড়ে আছেন বা অভিভাবকহীন অবস্থায় আছেন বিপরীতে কিন্তু আমরা আরও একটি চিত্র দেখি যে সারা দেশে অনেক দম্পতি আছেন যারা কিন্তু আসলে নিঃসন্তান তারা একটি মাত্র সন্তানের জন্য তাদের অনেক বেশি হাহাকার থাকে অনেক বেশি অতৃপ্ত জীবন থাকে তো এই দুটোর মধ্যে একটি মেলবন্ধন কিন্তু খুব সহজেই ঘটিয়ে দেওয়া যায় যে যারা নিঃসন্তান দম্পতি থাকেন তারা কিন্তু অনেক সময় চান যে তারা একটি সন্তান দত্তক নেবার ইচ্ছা শুধু নিঃসন্তান না যারা অনেক সামর্থ্যবান থাকেন তারাও কিন্তু অনেক সময় নিয়ে থাকেন কিন্তু আমাদের দেশে তাহলে জানতে চাইবার প্রশ্ন যেটি হচ্ছে এই যে সন্তান দত্তক নেবার নিশ্চয়ই আইনি কাঠামো আছে সেই আইন সম্পর্কে দেশে প্রচলিত আইন কি বলেন ধন্যবাদ আমাদের এখানে কিন্তু কোনো অভিন্ন পারিবারিক আইন নেই আমাদের দেশে যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন ধর্মের লোকরা তাদের আলাদা আলাদা পারিবারিক আইন তারা ফলো করে তা আমাদের যেটা দত্তক সম্পর্কেও যেটা সেটা মাত্র শুধুমাত্র হিন্দুদের মধ্যে হিন্দু আইন অনুযায়ী শুধুমাত্র হিন্দুরাই দত্তক নিতে পারে আইনগতভাবে এবং সেটা শুধুমাত্র একটা পুত্র সন্তানের ক্ষেত্রে যেটা কিন্তু ভারতে বদলিয়ে গেছে ভারতে এখন কন্যা সন্তানকেও আইনগতভাবে নেওয়া যায় এখন আমরা যখন দত্তক শব্দটা ব্যবহার করছি আমরা কিন্তু লুজলি যদি ব্যবহার করি যে পোষ্য বা পালক নেওয়া হয়েছে এটা কিন্তু ইনফর্মাল অ্যাডপশন বা অনানুষ্ঠানিক দত্তক নেওয়া যেতে পারে এবং আমরা ইসলামিক লয়ের কথা যদি বলি যে ইসলামিক লতে কিন্তু বলা হচ্ছে যে কোনো এতিম বা লাকিদ যে শব্দটা ব্যবহার করে যে পিতা মাতা নাই কিংবা এতিম যে ব্যক্তি যে সন্তান তাকে দেখাশোনা করার দায়িত্ব কিন্তু সমাজের এবং এই দায়িত্বটা কিন্তু বারে বারে বলা হয়েছে যে এতিমদের তোমরা সম্পদ আত্মসাত করবে না তোমরা দেখাশোনা করবে কিন্তু ইসলামিক লতে কিন্তু আবার বলা হয়েছে যে এবং এটা কোরআনেই আছে সুরা আল আজহাবে আছে যে অন্য সন্তানকে তোমরা দেখাশোনা করো লালন পালন করো সর্বোচ্চ দেখাশোনা করবে কিন্তু তাদের পিতৃ পরিচয়ের থেকে বা তাদের পরিবারের পরিচয়ের থেকে তাকে বঞ্চিত করবে না অর্থাৎ আইনগতভাবে আনুষ্ঠানিকভাবে আমরা যেটা অ্যাডপশন বা দত্তক শব্দটাকে যে বুঝি যে একদম প্রাকৃতিক পরিবার থেকে দত্তক পরিবারে একেবারে পরিস্থাপন সেটা কিন্তু ইসলামিক আইনে হয় না তার মানে সেই সন্তানটি দেখাশোনা করবার তিনি জিম্মাদার যদি বলে থাকি হয়তো শব্দটা সঠিক যে অভিভাবক হিসেবে পাবেন কিন্তু তার যে একেবারে পরিচয় তার তাকে একটি সন্তানের পরিচয় যে দেবার বা সন্তানের যে অধিকারগুলো থাকে যেমন সেটা দেওয়ার ব্যাপারে ইসলামিক লতে সেটা স্বীকৃত না কিন্তু বারে বারে যেটা বললাম যে তা দেখাশোনা করা এ তিনের দেখাশোনা করা এটা অত্যন্ত মানে জোর দিয়ে বলা হয়েছে কিন্তু দত্তক নেওয়ার ব্যাপারে বলা হয়েছে যে তোমরা দেখাশোনা করবে কিন্তু তার পিতৃ পরিচয় থেকে তাকে বঞ্চিত করবে না আমাদের আরও দুটি কিন্তু ধর্ম আছে বৌদ্ধ ধর্ম আমার বৌদ্ধ ধর্মে কিন্তু হিন্দু আইন ফলো করে আমাদের বাংলাদেশে বৌদ্ধ ধর্ম হিন্দু আইন ফলো করে এবং সেখানে একই ধরনের চিত্র যে পুত্র সন্তানকে দত্তক নেওয়া যায় কারণ পুত্র সন্তান শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারে সেই জন্য পুত্র সন্তানকে নেওয়াটা যে কোনো পরিবারে যদি পুত্র সন্তান না থাকে একটা পুত্র সন্তান থাকাটা খুবই জরুরি একটা হিন্দু বা বুদ্ধিস্ট পরিবারে খ্রিস্টানদের মধ্যে ধর্মীয়ভাবে যদিও বা এটা স্বীকৃতি আছে আমাদের দেশে কোনো সিভিল ল নাই যেখানে এটা পুরোপুরিভাবে একটা সন্তানকে আরেকজনের সন্তান হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার গার্জেনশিপ বা অভিভাবক নেওয়া যেতে পারে কিন্তু পুরোপুরিভাবে ফর্মাল অ্যাডপশন যেটাকে বলা হচ্ছে দত্তক যে সবচেয়ে জরুরি যেটা উত্তরাধিকারীর অধিকার দিয়ে মানে দত্তক কথাটি কিন্তু আমাদের বোধ হয় যে একটু ক্লিয়ার হওয়া বেশি দরকার যে দত্তক শব্দটি বলতে আসলে কি বোঝাচ্ছে আইন অনুযায়ী আইন অনুযায়ী দত্তক হলো একই এক পরিবারের সন্তানকে অন্য পরিবারকে সম্পূর্ণভাবে প্রস্থাপন করা ট্রান্সফার করা যাতে করে সে একেবারে তার নতুন বলা হয় যে সে নতুন পরিবারে এমনভাবে চলে যাবে যে নতুন করে পুনর্জীবন লাভ করেছে সে সেখানেই জন্মগ্রহণ করেছে সে প্রত্যেকটা অধিকারী একটা প্রাকৃতিক সন্তানের মতো পাবে 
साम्प्रतिक समय घटना की घटना चिटबांगे एक नवजात के अभिभावक पे डाक्त दम्पति तरह से नामों क्योंकि रखा हो एक कारण ताकि से ही बीस फेब्रुआर रात पाव गए क्योंकि तरह नाम देवा एक आदालत मध्यमे हाईकोर्ट राय मध्यमे से दम्पति के बुझे देवा तो सेवेदन एक बार देखे आसते चाहिए गत बीस फेब्रुआर चट्टग्राम नगर कर्णेलहाटर एक डस्टबिन एक नवजात के उद्धार कर पुलिस एकुशे फेब्रुआर प्रथम प्रहरे उद्धार हुआ तर नाम देवा है एकुश पर चट्टग्राम मेडिकल कलेज हासपत इंटेंसिव केयार यूनिटे भर्ती है फुटफुटे शिशु एकुश के दत्तक नीते आग्रह देखान अने आईनजीवी सरकारी कर्मकर्ता पुलिस गृहिणी शिक्षक सह चौद टी आवेदन जमा पड़े आदालते तब एकुश के पेते नामे दस लाख टिक्षा बीमा कर शर्त दें आदालत दुई दफा शुरानी शेषे और शर्त पूरण कराय चट्टग्रामे शिशु विषय विशेष आदालत विचारक चिकित्सक दम्पति जिकिरुल इसलम और शाकिला आखिर जिम्मा एकुश के लालन पालन दायित्व दें गत बुधवार एकुश के बुझे पान निसंतान दम्पति जार कले ठाई हल कूड़िए पा नवजात कंठे तरह दृढ़ प्रत्यय एक जन बाबा मा सतान के मानुष मत मानुष कर कारण निर्देशना कि नियम जानी ना सन्तान के मानुष कर असंख्य शिशु रास्ता घाटे देखी एतिम शिशु परिचर्या करो नहीं तक निसंतान कि सन्तान एक सन्तान आज आकटा सन्तान नीते चाय ए रखम परिवार जो ने अत्यंत भलो क्या मन है यार बेपारे धारण क्षमत सन्तान देखे रखे शिशु देखे रखा है खूब भलो मान बोलो सरकम क्या माँ बाबा निसंतान दम्पति स्नेह मानस जी जो घर स्वीकार करते चायधर सन्तान जमन आमनी निसंतान दम्पति सामर्थ्यवान दम्पति अने के चायटार मेलबंधन क्या घटा बाधा गुल मुस्लिम देश आईनगत भाव सम्पत्ति उत्तराधिकारी सूत्रे सन्तान मत पा क्योंकि जमन इंडोनेशियार एक उदाहरण दी तरा क्योंकि तुम जो को सन्तान के नाओ दत्तक हिसाब से जदिव से तरह उत्तराधिकारी हिसाब से सम्पत्ति पा ताके तुम्हार वसियात हिसाब एक अंश एक तृतीयांश सम्पत्ति दिए जावा ना दाओ से क्योंकि पा दत्तकना प्रश्न कर स्वाभा 
যে ডক্টর কি আইন অনুযায়ী পাবে না পাবে না এখন কি করতে পারে সেটা হলো মৃত্যুর আগে তার ডক্টর কি পিতামাতা কি করতে পারে সেটা ওয়াসিয়াত বা যেটাকে বলা হয় উইল করে দিতে পারে কিন্তু উইল মুসলিমরা শুধুমাত্র এক তৃতীয়াংশ সম্পত্তি করতে পারে সো এক তৃতীয়াংশ সম্পত্তি উইল করে দিতে পারে কিংবা জীবিত থাকা অবস্থায় তাকে হেবা বা গিফট করে যেতে পারে সে যতটুকু চায় সম্পূর্ণ সম্পত্তিও যদি চায় কিন্তু যেটা হবে পিতা মাতা সবসময় কিন্তু একটু সাবধান থাকতে হবে যে যদি কোনো সন্তানের একটা দায়িত্ব নেওয়া হয় তার ভবিষ্যতের ব্যাপারে কিন্তু সবসময় সাবধানতা অবলম্বন করে কোনো একটা কিছু আইনগতভাবে আরেকটা হলো যে এই অভিভাবক যেটা দেখলাম কিন্তু আরেকটি বিষয় একটু যুক্ত করতে চাই যে তারা কিন্তু আসলে নিচ্ছে দত্তক আমরা যেই অর্থে বলছি যে উত্তর বারবার ঘুরে ফিরে একটি বিষয় আসছে সেটা হচ্ছে সম্পত্তির অধিকার তার মানে কোন দম্পতি যেমন এই দম্পতি কিন্তু পেয়েছেন এবং জি অভিভাবক অভিভাবক তো পেয়েছেন এবং প্রায় চোদ্দ জন কিন্তু আমরা শুনলাম যে চোদ্দটি পরিবার তা আবেদন করেছে যে এই সন্তানটিকে নেবার জন্য দত্তক নেবার জন্য তো এই যে এখন আমাদের দেশে যারা দত্তক নিচ্ছেন তারা আসলে কোন হাইকোর্টের রায়ের মাধ্যমে কি পাচ্ছেন প্রত্যেকটা জিনিসের প্রসেস আছে যে আদালত দেখতে চাবে যে তাকে পুলিশের ওখানে কোনো জিডি করা হয়েছিল কিনা সেই ধরনের কাগজ দেখতে চাবে এই পিতা মাতার তাকে নাওয়ার বা দেখাশোনা করার সামর্থ্য আছে কিনা ইত্যাদি সবকিছু কিন্তু খুটিয়ে দেখবে তার মানে কেউ যদি কোনো কেউ যদি চায় শুধু দম্পতি না আরো অনেক কেউ যদি দত্তক নিতে চায় কোনো অথবা অভিভাবকত্ব নিতে চায় তাহলে তাকে প্রথমে কিন্তু আদালতে যেমন ধরেন তার মা আছে কিন্তু মা দেখাশোনা করতে পারছে না কিংবা বাবা মা দুজনেই আছে কিন্তু তারা সন্তানকে দেখাশোনা করতে পারছে না লালন পালন করতে চাচ্ছে না তারা চাচ্ছে যে সন্তানের ভবিষ্যতের জন্য তাকে কাউকে দিয়ে দিতে তখন কিন্তু আদালত দেখতে চাবে যে তারা কি তাদের অধিকার ছেড়ে দিয়েছে কিনা সেটার কিন্তু প্রমাণ চাবে প্রয়োজন হলে আদালতের সামনে তাদের উপস্থিত হতে হবে এখন কোনো অরফেনেজে বা এতিমখানা যদি কোনো শিশু থাকে যার পিতা মাতা সেই এতিমখানার যে পরিচালক সে কিন্তু তার অভিভাবকত্ব নিয়ে থাকে আদালতের কাছ থেকে এবং অন্য ব্যক্তি যখন এতিমখানা থেকে সে বাচ্চাটাকে নেবে তখন সেই প্রতিষ্ঠানের যে প্রতিষ্ঠানের যে অধিকার ছেড়ে দিল সেটা দিতে হবে পিতা মাতার অর্থনৈতিক সামর্থ্য সেটা দেখাতে হবে তাদের অন্যান্য যেগুলি তারা যদি একটা দম্পতি থাকে তাদের বিবাহ তাদের সার্টিফিকেট দেখাতে হবে তাদের একটা এফিডেভিটের মাধ্যমে তারা একটা ডিক্লারেশন দেবে যে আমরা এই সন্তানকে নিতে যাচ্ছি বিভিন্ন কাগজপত্র তারা দেখতে চাবে এবং প্রথম জিনিস হলো যে আদালতের কিন্তু দেখেন অনেকগুলি পরিবার কিন্তু চেয়েছিল আদালত দেখবে যেটা সবসময় মনে রাখতে হবে যে শিশুর সর্বাধিক মঙ্গল কোন পরিবারের কাছে বা কার কাছে হচ্ছে তাকেই কিন্তু তার অভিভাবক তার মানে আমাদের দেশে বর্তমানে যেটা প্রচলিত আছে সেটি হচ্ছে কোনো সন্তানের যদি অভিভাবকত্ব চায় কোনো যে কোনো ব্যক্তি তাহলে কিন্তু তাকে আদালতের মাধ্যমে তাকে আবেদন করতে হবে এবং আদালত দুটি জিনিসই কিন্তু দেখবে একটি হচ্ছে যে তার কোনো অভিভাবক আর কোন অভিভাবক আছে কিনা এবং তাদের অধিকার ছেড়ে দিয়েছে কি এবং সেটা হচ্ছে যারা নিচ্ছে তারা তাদের আসলে একটা ভবিষ্যৎটা যে শিশুর অভিভাবকত্ব নিচ্ছে সেই ভবিষ্যৎটা নিশ্চিত করতে পারছে কিনা পারছে কিনা তাদের সাথে কি সম্পর্ক আছে আইনে কিন্তু বলে দেওয়া আছে যে তার ধরেন একটা বলা হচ্ছে যে তার সে ছেলে না মেয়ে তার ধর্ম কি এগুলো সব কিছু দেখা হয় কিন্তু শেষ পর্যন্ত যেটা আমাদের আইনে একেবারে নজির হিসাবে স্থাপিত হয়ে গেছে যে সর্বাধিক মঙ্গল শিশুর সর্বাধিক মঙ্গল ধর্মীয় আইনে যেটা যা কিছু বলা থাকতে কেন অন্য আইনে যেটা বলা থাকতে শিশুর সর্বাধিক মঙ্গল যেখানে হবে সেখানে জি সাহানা যদি আমরা কিন্তু আরও জেনে নেব ওই দত্তক নেবার প্রক্রিয়াতে আর কি কি আছে এবং কি কি সমস্যা হচ্ছে কি কি সুবিধা আছে সব কিছু জেনে নেব তবে সময় হয়ে গেছে একটি ছোট্ট বিরতি দর্শক আপনারা দেখছেন সমাধান সূত্র আমাদের সাথেই থাকুন
সন্তান দত্তক নেবার আইনি প্রক্রিয়া নিয়ে কথা হচ্ছিল অধ্যাপক শাহনাজুদার সাথে এবং আপনারা দেখছেন সমাধান সূত্র বিরতিতে যাওয়ার আগে শাহনাজুদা কিন্তু আমরা কথা বলছিলাম যে আসলে কি কি উপায়ে আমাদের দেশের আইন কি বলছে একজন সন্তানকে দত্তক নেবার ক্ষেত্রে এবার একটু জানতে চাই যে এই যে দত্তক যে কেউ চাইলেই কি নিতে পারবে নাকি এই ক্ষেত্রে কোনো বিশেষ বিধিবিধান আছে যে এটা বললাম যে আদালতে অবশ্যই দেখতে হবে যে ধরেন একটা পুরুষ নিতে চায় তার সাথে একটা মেয়ে সন্তানের বয়সের পার্থক্য এগুলি সবই একটা বলে ডিসক্রেশন অফ দ্য কোর্ট কোর্টের বিচারের মধ্যে বিচার যেটা পড়বে তাই সেখানে তাদের মতে সবচেয়ে বেশি ভালো যে হবে এবং অবশ্যই কাগজপত্র তার অর্থনৈতিক সামর্থ্য যেটা বললাম তার সাথে তার এটা যদি হয় যে তার আত্মীয়র মধ্যে কোনো সন্তানকে নিতে চায় তখন পিতা মাতার যদি মৃত্যুবরণ করে থাকে তাদের যদি কোনো আকাঙ্ক্ষা বা তাদের কোনো তারা উইলের মাধ্যমে বা কিছু বলে দিয়ে থাকে যে আমি মারা গেলে এই নেবে সেগুলি সব কিছুই কিন্তু আদালত দেখবে এবং যদি শিশুর বয়স এমন হয় যে সে একটা মতামত দিতে পারে ধরেন এক দুই তিন বছর তিন চার বছরের শিশু তখন কিন্তু আদালত এমনকি তাকে শিশুকেও জিজ্ঞেস করতে পারবে যে শুধু কি আমরা এই ছোট আমরা কি শুধু সেই ছোটদেরকেই আমরা নিতে পারবো নাকি আসলে বড়দেরও নেওয়া যেতে পারে হিন্দু আইনে কিন্তু বড়দের নেওয়া যেতে পারে হিন্দু আইনে নেওয়া যেতে পারে মুসলিম আইনে যেহেতু দত্তক নেওয়ার এমনিতেই কোনো আইনগত প্রেক্ষাপট নাই কিন্তু হিন্দু আইনে কিন্তু বাংলাদেশে যেটা কিন্তু ভারতে আবার বদলিয়ে গেছে সেখানে পনেরো বছরের নিচে নিতে হবে যদি কাউকে নিতে হয় আমরা আমরা কিন্তু একটা হিন্দু আইন যদি বলি আমাদের কি ধরনের কোনো হিন্দু আইন ছাড়া যেহেতু আমাদের মেজরিটি মুসলিম সেক্ষেত্রে আমাদের কি ধরনের কোনো বিধিনিষেধ বা বয়সের লিমিটেশন দিয়ে না এটা সম্পর্কে কিছু বলাই হয় না এখন যদি কেউ কাউকে দেখাশোনা করতে চায় সেটা তো বলাই হচ্ছে কিন্তু সেখানে তার আমাদের যেহেতু আনুষ্ঠানিক দত্তক নাই সে প্রশ্নটা আর উঠে না হ্যাঁ সেই সেই প্রশ্নটা আর উঠে না যে বয়সের কিন্তু আমরা যেহেতু হিন্দু আইনের ক্ষেত্রে আমরা একেবারে অর্থোডক্স হিন্দু আইন ফলো করে এবং সেখানে একটা ব্যক্তি বিবাহিত হতে পারে তাকেও দত্তক নেওয়া যেতে পারে একজন বয়সে বড় হতে পারে তাকেও দত্তক নেওয়া যেতে পারে ভারতে কিন্তু তাদের কিন্তু একটা আইন করে দিয়েছে আমাদের দেশে কিন্তু কোনো আইন নাই কোডিফাইড ল নাই ভারতে হিন্দু অ্যাডপশন অ্যান্ড মেনটেন্যান্স অ্যাক্ট আছে উনিশশো ছাপ্পান্ন সালে সেখানে কিন্তু একেবারে পড়ে দিয়েছে এবং সেখানে কিন্তু মহিলাদের অধিকারটাকে অনেক হিন্দু মহিলাদেরকে ইভেন অবিবাহিত হিন্দু মহিলা যে দত্তক নিতে পারবে সেটাও বলা আছে যেটা আমাদের দেশে কিন্তু হিন্দু মহিলা অবিবাহিত হিন্দু মহিলা দত্তক নিতে পারবে না একটা কন্যা সন্তানকে দত্তক নেওয়া যাবে না অনেক ধরনের বাধা নেই শাহনাজুদা এই মুহূর্তে কিন্তু একজন দর্শক আছেন আমাদের সাথে কথা বলার জন্য দর্শক কে বলছিলেন কোথা থেকে বলছিলেন জানিয়ে আপনি প্রশ্নটি করতে পারেন আমার নাম সীমা আমি ঢাকা থেকে বলছি জি বলুন আমি ওই তো যেটা আলোচনা হচ্ছিল ওইটা জানতে চাচ্ছি যে আসলে একজন অবিবাহিত পুরুষ বা মহিলা বা একজন সিঙ্গেল কেউ সে কি এই আমাদের বাংলাদেশের এই পারিবারিক আইনে একজন দত্তক নিতে পারবে কিনা আপনি কি কোনো ধর্মের কথা বলছেন না বাট এমনি সাধারণ ভাবে জিজ্ঞেস করছেন মানে আমাদের আমার আমরা তো মুসলিম ধর্মে যদি বলি এই ইসলাম ধর্মে যদি বলি হ্যাঁ হ্যাঁ নিতে পারবে এরকম এরকম আমি অনেকগুলি জানিও অনেকগুলি কেস হয়েছে যে কোনো মহিলা যদি যেটা নিতে পারবে সেটা দত্তক না সেটা নিতে পারবে অভিভাবক হতে পারবে আদালতের মাধ্যমে যে প্রসেসটা করবে সেটা কোনো মহিলা চায় সেও করতে পারবে অবিবাহিত মহিলা চায় সেও নিতে পারবে কিন্তু দত্তক যে অর্থে সেই অর্থে না অভিভাবক অর্থ দত্তক অর্থ আসলে যেটা বলাই সম্পত্তির উত্তরাধিকারী যে দত্তক অর্থে বারবার বলাই হচ্ছে যে শুধুমাত্র হিন্দু আইনই সেই অধিকারটি পুত্র সন্তানের ক্ষেত্রে দেওয়া কিন্তু মুসলিম আইন শুধু অভিভাবকত্ব বা জিম্মাদারের এই শব্দটি কিন্তু যে কোনো ধর্মের যে কোনো ব্যক্তি যদি আদালতের কাছে গিয়ে প্রমাণ করতে পারে যে সে তার উদ্দেশ্য ভালো সে সন্তানকে দেখাশোনা করতে পারবে অবশ্যই নিতে পারবে কিন্তু সেক্ষেত্রে আদালত যেমন উনি প্রশ্ন করেছিলেন অবিবাহিত কেউ যদি সিঙ্গেল কেউ যদি নিতে পারে সেক্ষেত্রে নিশ্চয়ই আদালত তার আর্থিক সামর্থ্য এবং বেশ কিছু নিশ্চয়ই আদালত খুব সাবধান তো অবশ্যই থাকতে হবে তাকে যে বিষয়গুলো বিবেচনায় আনেন আদালত সেই বিষয়গুলো সম্পর্কে একটু জানতে চাই যেটা বললাম যে আমরা যেহেতু আমরা গার্জেন্স অ্যান্ড ওয়াচ অ্যাক্টে বলা আছে যে তার সাথে সম্পর্ক আগে সম্পর্ক ছিল কি না কিংবা তার ক্যারেক্টার কীরকম সব কিছু আদালত দেখবে যে তার চরিত্র তার সন্তানকে দেখাশোনা করার এমনও হতে পারে যে ছয় মাসের সময় দিতে পারে যে দেখবে যে সন্তানের সাথে তার বন্ডিংটা হচ্ছে কি না ইত্যাদি সব কিছুই আদালত এখন কিন্তু খুবই তারা খুবই কেয়ারফুল যে বেস্ট ইন্টারেস্ট অফ দ্য চাইল্ড যেখানেই হবে সে অবিবাহিত মহিলার কাছে যদি কোনো সন্তান ভালো থাকে তাকেও দেবে কোনো অসুবিধা নেই 
সেটা কিন্তু আদালতের উপর নির্ভর করছে চানা যদি এখানে একটি প্রশ্ন করতে চাই সেটি হচ্ছে যে এই যেমন 21 এর কেসটাই যদি আমরা ধরি আদালত কিন্তু চারটি শর্ত দিয়ে দিয়েছে যে কি 10 লাখ টাকা শিক্ষা বিমাতাকে করতে হবে তার মা-বাবাকে 18 বছর পর্যন্ত তার অভিভাবকত্ব তারা পাবে এবং এর মধ্যে যদি 21 এর আসল বায়োলজিক্যাল যে মা-বাবা আছে তারা যদি এসে ক্লেম করে যে তারা তাদের সন্তানকে দিতে চায় তখন কিন্তু তারা ফিরিয়ে দিতে বাধ্য থাকবেন এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে নিঃসন্তান বা যারা আসলে কেউ নেই তারা অনেক আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে একটি সন্তানকে তারা অভিভাবক তো নীলেন এবং তারাও নিশ্চয়ই চাইবেন তাকে সন্তানের মতই নিশ্চয়ই লালন পালন করবেন এবং চাইবেন যে শেষ বয়সে একটি সন্তান যেমন মা-বাবাকে দেখাশোনা করে ঠিক তেমনি তাদেরকেও যেতে করুক কিন্তু এর মাঝে যদি আবার সেই আসল মা-বাবা চলে আসেন এটা আমাদের অবশ্যই একটা আইনের একটা ভাগ পড়ে কিন্তু তাকে যখন এইভাবে পরিত্যক্ত অবস্থায় পাওয়া গেছে আমার মনে হয় না কোনো মানে সন্তান হিসেবে সে যখন বড় হবে আমরা যদি ধরে নেই যে 18 বছরের আগে হয়তো বা পরবর্তীতে সে হয়তো তার আসল মা-বাবাকে 18 বছরের পরেও হয়তো খুঁজে পেল কোনো ভাবে তখন এই মা-বাবার কি হবে কারণ সেই সন্তান আমাদের যেমন আমাদের যেমন ভরণ পোষণ একটা আইন আছে যে সন্তান তার মা-বাবাকে দেখতে বাধ্য ভরণ পোষণে একটি ল করে কিন্তু তাকে বাধ্য বাধকতা দেওয়া হয়েছে কিন্তু এই পালক বা সন্তানের ক্ষেত্রে তো আর সেই না পালক সন্তানের যেমন পালক সন্তান যাদের আছে তারা বড় হওয়ার পরে তারা হয়তো হতে পারে যে তারাও অনেক সম্পত্তি নিজের আয় করেছে সেটা থেকে কিন্তু তাদের মানে সেখানে কিন্তু মানে আইন দ্বারা কিন্তু আর কোনো বাধ্য বাধকতা থাকছে না থাকছে না সেটা এটা তো আইনের একটা ভাগ ভাগ করে থেকেই যাচ্ছে এখন কথা হলো যে পরবর্তীতে কেউ এসে যদি ক্লেম করে তখনও কিন্তু আদালতে দেখার আছে যে এই অবশ্যই তারা প্রশ্ন করবে যে তাকে যে ফেলে দিয়ে গেছে নেগলেক্ট করেছে সেটাও কিন্তু আদালত দেখবে যে দিতে বাধ্য আদালত যদিও বা শর্ত আরোপ করে দিয়েছে কিন্তু আদালত কিন্তু দেখবে যে এই বাচ্চাটা যদি যারা নিয়েছে তার তাদের কাছে ভালো থাকবে যারা পরে পরবর্তীতে অন্য কোন ইচ্ছা বা অন্য কোন কারণে ক্লেম করছে তাদেরকে যে দিতে বাধ্য সেটা কিন্তু না যদিও বা আইনগতভাবে পিতা হলো সব সময় একটা সন্তানের আইনগত অভিভাবক বাংলাদেশে সব ধর্মের ক্ষেত্রে জি এবং তারই পথে প্রায়োরিটি খুব মানে বেশি থাকবে অবশ্যই আদালতের কাছেও নিতে পারে তার আরেকটি বিষয় জানতে চাই যে শুধু দেশে না আমরা জানি যে দেশের বাইরেও কিন্তু অনেক সন্তান আমাদের দেশ থেকে সন্তান দত্তক নিতে চাই সেটা প্রবাসী বাঙালিও হতে পারে তেমনি আবার কোনো বিদেশি পরিবারও কিন্তু হতে পারে নিঃসন্তান যারা আছেন তারা কিন্তু নিতে চান সেক্ষেত্রে আমাদের দেশের যে প্রক্রিয়াটি সেটি কেমন আচ্ছা আমি তাহলে একটু ইতিহাসটা বলি যে আমাদের একাত্তর সালে যুদ্ধের পরে যে ওয়ার বেবিস যেটা বলা হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু একটা আইন করা হয়েছিল অ্যাব্যান্ডেন্ড চিলড্রেন্স অ্যাক্ট উনিশশো সালে এবং সেই মাধ্যমে কিন্তু অনেক শিশু তারা কানাডা ইত্যাদি অনেক দেশে গেছে কিন্তু তারপরে কিছু সমস্যা হলো সেক্ষেত্রে কিছু সমস্যা যে তাদের কি কারণে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ধর্মের ক্ষেত্রে তাদের কি ধর্মে পরিবারে চলে গিয়েছে এই ধরনের অনেক প্রশ্ন উঠেছিল এবং অবশ্যই যেটা আমরা বলি ইসলামিক লতে নাই পরবর্তীতে উনিশশো সালে সেই আইনটাকে কিন্তু রিপিল করে দেওয়া হয়েছে বাতিল করে দেওয়া হয়েছে এবং আরও বড় হয়েছে যেটা আপনি জিজ্ঞেস করলেন যে বিদেশি আমাদের গার্জেন্স এন্ড ওয়াজ একটা একটা নতুন করে একটা প্রোভাইসো বা কন্ডিশন ঢোকানা হয়েছে যে কোনো সন্তানের অভিভাবক হতে হলে তাকে অবশ্যই বাংলাদেশি নাগরিক হতে হবে বিদেশি কোনো বিদেশি কোনো বাংলাদেশি সন্তানকে দত্তক হিসাবে নিতে পারবে না বা অভিভাবক হিসাবে বর্তমানে কিন্তু এই একটি কবে থেকে মানে উনিশশো বিরাশি সালেই আছে এটা এই এই শর্তটা আমাদের গার্জেন্স এর ওয়াজ অ্যাক্টের ভিতরে তার মানে বিদেশি কোনো পরিবার অথবা প্রবাসী কোনো না এটা এটা একটা ভিন্ন জিনিস একটা পরিবার যদি একজন বিদেশি তার স্ত্রী বা স্বামী বাংলাদেশি ডুয়েল সিটিজেনশিপ দ্বৈত নাগরিকত্ব সে কিন্তু অবশ্যই সেই যেহেতু সে বাংলাদেশের একজনকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব থাকতে হবে হ্যাঁ সে এসে নিতে পারে এবং যেটা যেটা সাধারণত হয় এবং আমি এরকম অনেক কেসের কথা জানি যে সে এখানে এসে গার্জেনশিপ নেবে গার্জেনশিপ নেবে এবং সে ওখানে ধরেন একটা যুক্তরাজ্যে বা যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রে ওখানে কিন্তু অ্যাডপশনের জন্য একটা পরিবার একটা সন্তানকে দত্তক নেওয়ার জন্য যে যে রিকোয়ারমেন্ট যে যে শর্ত আছে ওখানে কিন্তু খুব স্ট্রিক্টলি দেখা হয় যে একটা সন্তানকে সেগুলি তাদের পূরণ করতে হবে এবং আমাদের আদালত কিন্তু সেটা দেখবে যে ওখানকার সেই শর্তগুলি সে পূরণ করেছে কিনা আমাদের এখান থেকে শুধুমাত্র অভিভাবকত্ব দেবে ওই প্রবাসে গিয়ে সে আবার 
একেবারে যে আনুষ্ঠানিকভাবে দত্তক বা অ্যাডপশন হিসেবে সন্তানকে নিতে পারবে তাহলে দুবার তাকে আসলে আইনি প্রক্রিয়ার মধ্যে একবার এই দেশ থেকে যদি যারা নিতে ইচ্ছুক তারা একবার এই দেশ থেকে একটি আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে যাবেন এবং পরবর্তীতে যে দেশে যাচ্ছেন তারা সে তাদের যে যে প্রক্রিয়া সেখানে একটি আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া এখানে কিন্তু একটা লম্বা একটা প্রসেস আছে সেটা কিন্তু ফলো করতেই হবে শাহনাজ হুদা আরেকটি বিরতির কিন্তু সময় হয়ে গিয়েছে আর ওই বিষয়ের সম্পর্কে আপনার সাথে আলোচনা হবে দর্শক আপনারা দেখছেন সমাধান সূত্র আমাদের সাথেই থাকুন আবারো স্বাগত সমাধান সূত্র অনুষ্ঠানে কথা হচ্ছিল অধ্যাপক শাহনাজ হুদার সাথে দত্তক নেবার আইনি প্রক্রিয়া এই বিষয়গুলো নিয়ে এবং একজন দর্শক কিন্তু এই মুহূর্তে আছেন আমাদের সাথে আমাদের সাথে কথা বলার অপেক্ষায় দর্শক কে বলছিলেন কোথা থেকে বলছিলেন জানি আপনি প্রশ্নটি করতে পারেন আসসালামু আলাইকুম আমি যশোর থেকে বলছি আমার নাম আমিনুল ইসলাম জি বলুন আমি আজ থেকে 10 বছর আগে একটা মেয়ে বাচ্চা নিয়েছি তার বয়স এখন ধরেন 11 বছর ক্লাস 6 এ পড়ে আবার একটা ছেলেও আছে এর আগে ছেলেটা মাস্টার্স পাস এবং ভালো একটা চাকরি করতে এক বছরের তাকে বিয়েও দিয়েছি এবং আমার ধরে সংযোগটি বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে নিশ্চয়ই আপনি আমাদের সাথে আবারো কথা বলার চেষ্টা করবেন আমরা যেটা জানতে চাচ্ছিলাম ওনার প্রশ্নটি আসলে আমরা পুরোপুরি এখনো বুঝতে পারিনি উনি প্রশ্ন করলে বুঝতে পারবো আমরা মোটামুটি শেষ পর্যায়ের দিকে চলে এসেছি অনুষ্ঠানে আপনার কাছে জানতে চাই বর্তমান প্রেক্ষাপটে আপনার কি মনে হয় আপনি তো দীর্ঘদিন ধরে এই দত্তক নেবার আইনি কাঠামো বা পরিক্রমা যা আছে আমাদের দেশে সেটা নিয়ে কাজ করছেন কোন পৃথক কোন আইন কি আসলে প্রয়োজন অবশ্যই আমি তো একেবারেই আমি জানি না আমার সাথে অনেকে হয়তো দ্বিমত করবেন কিন্তু আমাদের যে দেশে প্রেক্ষাপট আমাদের সংবিধানে বলা আছে যে রাষ্ট্র অন্য বস্ত্র সব কিছুর দায়িত্ব নেবে কিন্তু সেটা তো সম্ভব হচ্ছে না আমাদের দেশের ক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু এই যে সোশ্যাল সেফটি নেট যে একটা শিশুর কোনো একটা অসুবিধা নেই সেটাও কিন্তু ওরকমভাবে নাই সেই ক্ষেত্রে কোনো পরিবার যদি দত্তক নিতে চায় এবং এত সন্তান এত শিশু আছে যাদের দরকার পরিচর্যা সেই ক্ষেত্রে একটা অভিন্ন অভিন্ন দত্তক আইন করাটা একেবারেই জরুরি যেখানে এই আইনটা না থাকে তো আপনি কিন্তু বেশ অসুবিধার বেশ কিছু অসুবিধার কথা বলছিলেন কিছু অসুবিধার কথা আমরা শুনতে চাই যেমন নীলু একজন পরিবার আমি জানি না যে কোন দর্শক কিন্তু আছেন আমাদের সাথে দর্শক কে বলছিলেন কোথা থেকে বলছিলেন জানি আপনি প্রশ্নটি করতে পারেন বলছি আমার দুটো বাচ্চা আর দ্বিতীয় বাচ্চাটা হলো মেয়ে বাচ্চা এটা 10 বছরের দত্তক নিয়েছি আমি আমার ছেলে বাচ্চাটা ধরেন মাস্টার্স পাস এবং সম্পূর্ণ তাকে বিয়েও দিয়েছি এবং সে একটা চাকরিও করে কিন্তু এখন আমার এই সম্পত্তি যা আছে গ্রামে এবং শহরে चाहिए এবং আরেকটা যেটা জিনিস করতে পারেন যে তার ওয়াসিয়াত যেটা হলো আপনার মৃত্যুর পরবর্তীতে কার্যকরী হবে আমি ঠিক শিওর না উনি কি মুসলিম কিনা মুসলিম তাহলে আপনি আপনার সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ তাকে ওয়াসিয়াত বা উইল করে দিতে পারবেন যেটা আপনার মৃত্যুর পরে কার্যকর হবে এবং এটা অবশ্যই করা উচিত কারণ আপনি আসলে কিছুই না করে যান তাহলে কি কোন ধরনের অধিকার থাকবেন আপনার সম্পত্তির উপর নিশ্চয়ই উনি আমাদের পরামর্শ থেকে উপকৃত হবেন আমরা জানতে চাচ্ছিলাম যে আইন না থাকাতে কি ধরনের সমস্যা এটা বললাম ওনার মত কোন ব্যক্তি যদি কোন এরকম কোন এবং এই পদক্ষেপগুলি নেওয়াটা তো একেবারে খুব সহজ না যে ধরেন গিফট করতে হলো গিফট করলে কিন্তু এখন রেজিস্ট্রেশন করতে হচ্ছে সেটা কিন্তু একটা প্রক্রিয়া এবং সেটার জন্য কিন্তু একজন যে করলো পরের দিন হয়ে গেল একটু তাকে তো সেব রেজিস্টার অফিসে যেতে হবে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে अभिभावक एक क्षेत्र बला नहीं हमारे तक होम मिनिस्ट्री কাছে একটা নো অবজেকশন সার্টিফিকেটের জন্য अप्लाई করতে হবে সেই নো অবজেকশন সার্টিফিকেটের ব্যাপারে কিন্তু তার একটা লম্বা লিস্ট অফ ডকুমেন্টস লাগিয়ে দিতে হবে হোম মিনিস্ট্রির কাছে তার সে যে কোর্টের কাছে আবেদন করেছিল কোর্ট তার কি ডিক্রি দিয়েছে বা জাজমেন্ট দিয়েছে সেটার একটা কপি 
তার যদি কোনো পিতামাতা হয়ে থাকে তারা যে না দাবির ইয়ে সেটা দিতে হবে তাদের 1000 টাকার একটা স্ট্যাম্প পেপারের উপর অ্যাফিডেভিট করতে হবে অনেক ধরনের তাদের সমস্যা আছে এটা করার পরে তারা সেক্রেটারি সচিব হোম মিনিস্ট্রির কাছে আবেদন করবে হোম মিনিস্ট্রি আবার যাচাই বাছাই করে দেখবে এই কাগজপত্র সব ঠিক আছে কিনা তারপরে তারা ইস্যু করবে এবং সে তখন পাসপোর্টের মধ্যে গার্ডিয়ান হিসেবে তার এই যে দত্তকি পিতামাতা তার নামটা যাবে তার মানে এই যে অভিভাবকত্ব পাচ্ছে বা গার্ডিয়ানশিপ পাচ্ছে তারা কিন্তু একই পরিবারে নিজ সন্তানের মত বা এক পরিবার হয়েও আসলে কোথায় জানে এক পরিবার মানসিকভাবে তাদের উপর একটা একটা অবশ্যই তারা সব সময় যদি এটার কোনো ফর্মাল প্রসিজার না থাকে একটা বাচ্চাকে কিন্তু নেওয়ার পরে সব সময় তাদের মানসিক ভাবেও তাদের উপর একটা বোঝা থাকে যে পুরোপুরিভাবে নিতে পারিনি সেটার থেকে আমার মনে হয় অবশ্যই একটা আইন করা কোনো কেউ যদি তার ধর্মীয় আইন ফলো করে না নিতে চায় তো সেটা ঠিক আছে কিন্তু কেউ যদি নিতে চায় তাকে থামানো আমার মনে হয় না এটা কোনো যৌক্তিকতা আছে আমাদের দেশে প্রেক্ষাপটে সোনা আমরা জানি যে আমাদের অনেক আইনেই কিন্তু পরিবর্তন এসেছে অনেক ভালো ভালো সংশোধন এসেছে তাই আমরাও একটা প্রত্যাশা করব যে এবং মানে পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে কিন্তু নতুন নতুন আইনও আসছে তাই আমরা প্রত্যাশা করব যে নিশ্চয়ই নতুন কোনো আইন এই বিষয়ে খুব শিগগিরই আসবে আজকের আলোচনার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ এই ছিল আমাদের আজকের আলোচনা আগামী পর্বে কথা হবে নতুন কোনো বিষয় নিয়ে সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন এবং ডিবিসি নিউজের সাথেই থাকবেন